Donc, on entend souvent parler hein, d'éclipses solaires partielles, totales ou annulaires. Mais c'est quoi la différence? Donc, dans tous les cas, hein, on a notre alignement. On avait vu, euh, il y a le soleil, la lune et la terre qui sont en ligne. On peut le voir euh, sur un, un schéma ici, donc c'est une autre façon de le voir. Voyez mon schéma. On voit ici là, la lumière du soleil. Donc, le soleil, on ne le voit pas vraiment là, sur l'image, mais on voit bien la lune qui projette une ombre sur la Terre. Donc ça, dans tous les cas, quand il y a une éclipse solaire, c'est cet alignement-là. Lors d'une éclipse solaire partielle, ce qui va arriver, c'est que le soleil va être partiellement caché par la Lune. Donc, ça peut avoir l'air à peu près de ceci. Cette photo-là, qui a été prise avec un équipement spécialisé, hein, elle nous montre euh, une éclipse solaire partielle. Donc, on voit encore une portion du Soleil, mais il y a une portion ici, là, qui est cachée par la Lune. Pendant une éclipse solaire partielle, euh, dans le fond, comment ça va se dérouler? C'est qu'au début, euh, bon, il ne se passera rien, le soleil va être normal. Puis, euh, à un moment donné, au début de l'éclipse, il va y avoir une petite partie du soleil qui va être cachée. Et puis, au fil du temps, hein, ça, ça peut prendre à peu près là, la première partie, là, une heure, une heure et quart. Au fil du temps, euh, le soleil va être de plus en plus caché. Puis selon l'endroit où on va se trouver sur Terre, bien, la portion là, au maximum va euh, être différentes. Donc, euh, ça peut être plus ou moins du soleil qui va être caché. Donc, par exemple, euh, pendant une éclipse partielle, ben, au maximum, le soleil peut être caché de 15-20%. Euh, dans d'autres cas, ben, euh, le soleil peut être caché là, en grande partie. Il peut manquer un gros morceau. Euh, après le maximum, dans le fond, euh, la, la Lune va continuer à se déplacer, puis l'éclipse va progresser comme ça, mais il va manquer de moins en moins de la surface du Soleil. Si on est dans un endroit où euh, l'éclipse partielle est très profonde, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie du Soleil qui manque, on serait capable de sentir là, quand même la luminosité baisser. Ça prend à peu près là, 80% de la surface du Soleil qui soit cachée pour qu'on commence à voir une différence euh, dans la lumière ambiante. Sinon, pendant une éclipse solaire partielle, si on ne le sait pas <rire> qu'il y a une éclipse solaire partielle puis qu'on n'est pas bien équipé pour le voir, bien, probablement qu'on ne verra rien de spécial parce que le soleil est tellement brillant que même s'il manque une petite portion euh, qu'on peut voir là, avec des instruments spécialisés, ben, on ne sera pas capable de euh, constater qu'il y a une différence. Donc, d'où l'importance d'être bien équipé et j'y reviens. 